Ja, Strafe müsste in dem Fall wirklich sein. Zehn nach zwölf. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Willkommen zur Drehscheibe, liebe Zuschauer. Wenn Menschen Hilfe brauchen, dann kann Wegschauen tödlich sein. Aber wenn jemand Hilfe leistet, dann braucht man wirklich alles, nur keine Gaffer. Als auf der Autobahn 60 ein Lkw brennt und der Fahrer eingeklemmt ist, da dreht ein Mann in aller Ruhe ein Handyvideo, statt dem Verletzten zu helfen. Nun muss er sich wegen unterlassener Hilfeleistung vor Gericht verantworten. Glücklicherweise gibt es aber noch Menschen, die erste Hilfe leisten, statt nämlich zu gaffen oder zu filmen. Als in der Nacht ein 33-jähriger Autofahrer auf der A1 in Niedersachsen mit hoher Geschwindigkeit in das Heck eines vorausfahrenden Autos kracht, in dem eine Mutter und ihr Sohn sitzen, eilen gleich mehrere Ersthelfer zur Unfallstelle. Brummifahrer, die teure Neuwagen geladen haben, die sollten schon die Höhe ihres Transporters kennen. Sonst könnte es nämlich mehr als eng werden, wenn sie nämlich unter einer Brücke hindurchfahren müssen. Das hat jetzt ein ortsunkundiger 33-jähriger Lkw-Fahrer schmerzlich erfahren, als er am Abend in der Nähe von Darmstadt an einer Eisenbahnbrücke hängen bleibt. Große Aufregung am Abend im Allgäu bei Nesselwang. Auf einem Bauernhof brennt nämlich neben einem Wohnhaus eine große Halle. Feuerwehrleute aus der gesamten Region allen herbei, um ein Übergreifen der Flammen zu verhindern. Dicht an dicht stehen die Brummifahrer jedes Wochenende auf deutschen Rastplätzen und hausen dann in ihrem Lkw, um Geld zu sparen. Sie kommen zum Teil aus Osteuropa und sind oft wochenlang im Auftrag deutscher Logistikunternehmen unterwegs. Auch im Auftrag der deutschen Posttochter DHL. In der Branche, da tobt ein knallharter Preiskampf, sodass an allen Ecken und Enden gespart wird. Oft auf Kosten der Fahrer. Tja, schon heftig. Dass Politiker, egal jetzt ob von links oder rechts, immer wieder beleidigt oder bedroht werden, das gehört leider schon zum Alltag. Und selbst vor Angriffen, auf deren Büros und Wohnhäuser schrecken politisch motivierte Straftäter nicht zurück. In Brandenburg hat es, wie heute bekannt gegeben wurde, im vergangenen Jahr allein 18 Angriffe auf AfD-Einrichtungen gegeben. Auch die Linkspartei wurde mehrfach attackiert. Wer Feuerwehrmann ist, der muss schon hart im Nehmen sein. Erst recht, wenn man neben der Arbeit bei der Freiwilligen Feuerwehr hilft. Ohne den ehrenamtlichen Einsatz geht es einfach nicht. An unfallträchtigen Orten sind die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren oft bis an die Grenzen der Belastbarkeit gefordert. Da ziehen wir auch den Hut. Im normalen Leben, da sind Mirko Feld und Patty Burgunder Sparkassenmitarbeiter. Doch jetzt in der fünften Jahreszeit schlüpfen sie in eine führende Rolle als Prinzenpaar im Bonner Karneval. Bis Aschermittwoch ist für die beiden volles Programm angesagt. Was wäre eigentlich der Kampf gegen Schmutz und Dreck ohne Seife? Wir benutzen sie ja täglich, davon gehe ich jetzt mal aus, ne, zum Händewaschen. Schließlich sind die Zeiten, in denen Seife als kostbarer Luxusartikel galt, zum Glück vorbei. Aber was wissen Sie über die Inhaltsstoffe, liebe Zuschauer? Ist jede Seife auch tatsächlich für jeden geeignet? Als Peter Ebel zur Welt kommt, da sterben seine Eltern und seine Oma kurz darauf auch. Ja, und nach etlichen Heimaufenthalten landet er dann schließlich in einem Schloss. Was er dort allerdings heute macht, das hat unsere Reporterin Katrin Lindner auf ihrer Expedition zufällig herausgefunden, weil dieser Zuschauer hier ab die Mauleteile sie nach Brandenburg schickt. Und zwar genau nach, da kommt der Fingerzeig, Großkreuz. Ja, wenn das keine Einladung ist, ganz herzlichen Dank, Katrin, nach Brandenburg. Sollten Sie, liebe Zuschauer, heute früh mit so einem Blumenstrauß geweckt worden sein und immer noch nicht wissen, wie Sie zu dem Glück kommen, heute ist Valentinstag, ne? der Tag der Verliebten. Und weil das Leben ja immer noch die schönsten Liebesgeschichten erzählt, haben wir jetzt eine, die in Indien beginnt und heute in Main spielt. Ach, ist das romantisch. Und ich gebe jetzt gleich ab ans ZDF-Mittagsmagazin mit Norbert Lehmann. Danke fürs Zuschauen und ich freue mich auf morgen. Ich zähle auch Sie.